ஹே காய்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு ஆசமான டாப்பிக்கை கொண்டு வந்திருக்கேன் நான் மோசஸ் அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபிசிக்ஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரான் ஸ்டார் நியூட்ரான் ஸ்டார் தான் உலகத்திலேயே ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு மேசிவான கிராவிடேஷ்னல் மான்ஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் உலகத்தில் இருக்க ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமான அண்ட் வைலண்ட்டான திங்ஸில் ஒன்று ஸ்டார்ஸ் இருக்கிறதுக்கு காரணம் அதில் இருக்க ஃப்ரெஜாயில் பேலன்ஸ் ஸ்டாரில் இருக்க மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பில்லியன்ஸ் மாஸ் இருக்கிற பிளாஸ்மாவை ஸ்டாரில் இருக்கிற கிராவிட்டி அதை நோக்கி இழுக்கும் இப்படி இழுக்கும்போது அதில் இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் ஸ்குவீஸ் ஆகும் அப்போது அங்கே வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அதில் ஹைட்ரஜன் ஹீலியமாக ஃப்யூஸ் ஆகும் இப்போது அந்த இடத்துல எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் அந்த எனர்ஜி வந்து கிராவிட்டியை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கனால கிராவிட்டியை விட்டு தள்ளு போக பார்க்கும் இதனால தான் ஸ்டார் வந்து நிலைப்பு தன்மை பெற்று இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அந்த வெளியே வர எனர்ஜியை விட கிராவிட்டி வின் ஆகிரும் அந்த நேரத்தில் மற்ற அந்த ஸ்டாரையே அப்படியே போட்டு அந்த கிராவிட்டி பயங்கரமாக உள்ள இழுக்கும் இந்த நேரத்தில் அந்த வெளியே இருக்க லேயரையெல்லாம் இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு பவரில் பிடிச்ச அந்த ஸ்டாரில் இருக்க அந்த கிராவிட்டி வந்து இழுக்கும் இந்த நேரத்தில் உள்ள வந்து பயங்கரமாக அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்பன் வந்து நியானாக வந்து பேர்ன் ஆகும் இது வந்து எவ்வளோ நாட்களில் நடக்கும்னா ஒரு குறிப்பிட்ட சென்ச்சுரிஸ் ஆகும் இது நடந்து முடியிருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த இருக்க நியான் வந்து ஆக்சிஜனாக மாறும் இது நினைக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் வருஷங்கள் ஆகும் அப்புறம் சில மாதங்களில் ஆக்சிஜன் வந்து சிலிக்கனாக மாறும் அப்புறம் சில நாட்களில் சிலிக்கன் வந்து இரும்பாக மாறும் இதுக்கப்புறம் கடைசியாக டெத் இரும்பு தான் நியூக்ளியர் ஆஷ் இதுக்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு வேறு எந்த எனர்ஜி கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஃப்யூஸ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஃப்யூஷன் அப்படியே நின்றும் அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸும் நின்றும் இப்போ நடக்க போகிறது கொஞ்சம் ஆசமாகவும் இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் பயங்கரமாகவும் இருக்கும் ப்ரோட்டான்ஸ் அப்புறம் எலக்ட்ரான்ஸ் மாதிரி பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் பக்கத்தில் வரணும்னு எப்பயுமே விருப்பப்படாது ஆனால் இந்த ஸ்டார் கொலாப்ஸ் ஆகிற ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதனால் எலக்ட்ரானும் ப்ரோட்டானும் ஃப்யூஸ் ஆகி நியூட்ரானாக மாறிடும் அதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப ஸ்குவீஸ் ஆகி அட்டாமிக் நியூக்ளியராக மாறும் இப்போ நம்ம ஒரு கம்பாரிசனுக்கு சொல்லணுன்னா ஒரு பூமி பட்டாணி சைஸுக்கு சுருங்கினா எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு தான் இப்போ நடந்த இந்த சுருங்குற விஷயம் இருந்திருக்கும் இங்கே நடக்கிற இந்த இழுப்பு அந்த புல் வந்து இந்த கிராவிட்டி எவ் எப்படி புல் பண்ணுனா அந்த வெளியில் இருக்க அவுட்டர் லேயர்ஸை கிட்டத்த லைட்டோட ஸ்பீடில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அளவுக்கு வந்து அது இழுக்கும் அந்த கிராவிட்டி இது கடைசியில் அப்படியே சுருங்கி கடைசியில் அந்த அயன் மட்டும் தானே இருக்கும் அந்த அயன் ஒரு பயங்கரமாக ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷனை ஏற்படுத்தும் இந்த வெளியில் இருக்க அவுட்டர் லேயர்ஸ் எல்லாம் அப்படியே சுருங்கி ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்கும் இப்போ இருக்க அந்த ஸ்டாரோட மிச்ச பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் அப்படியே ஸ்பேஸில் அது வந்து அப்படியே பறக்க விட்டுரும் இப்படி இந்த ஸ்டாரில் இருந்து அவுட்டர் லேயர்ஸ் எல்லாம் அப்படியே வெடிச்சு வெளியில் பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் தர இந்த நிகழ்வு தான் சூப்பர் நோவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்கும்னா இதோட ஷைன் வந்து நம்ம கேலக்ஸி ஃபுல்லாக தெரிகிற அளவுக்கு இருக்கும் அவ்வளோ வெளிச்சமாக இருக்கும் இப்போது அந்த ஸ்டாரில் மிச்சம் இருக்க அந்த பகுதி தான் நியூட்ரான் ஸ்டார் இதோட நிறை அதாவது மாஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பல மில்லியன் அப்படியே ஏர்த்தை வந்து பல மில்லியன் பூமி அப்படியே அடிக்க வச்சா எவ்வளோ மாஸ் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு மாஸ் இருக்கும் ஆனால் இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க டயோமீட்டர் இதோட டயோமீட்டர் வெறும் இருபது கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும் பட் இதோட மாஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஒரு பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் மில்லியன் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் பூமியை ஒரு இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டராக சுருக்கி வச்சா எவ்வளோ இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு நியூட்ரான் ஸ்டார் இப்போ நம்ம பூமியில் இருக்கிற எல்லாரோட நிறையும் எடுத்துக்குவோம் அந்த நிறை எல்லாத்தையும் சேர்த்துனா நியூட்ரான் ஸ்டாரில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சக்கரை பீஸ் அளவுக்கு தான் இருக்கும் நியூட்ரான் ஸ்டாரில் இருக்க ஒரு சக்கரை பீஸ் எடுத்து எடை பார்க்குற தராசில் இந்த சைடு வச்சுட்டு நம்ம பூமியில் இருக்க எல்லாரும் போய் இந்த சைடு நின்னோம்னாலும் நியூட்ரான் ஸ்டார் தான் ஜெயிக்கும் இதை எப்படி சொல்லலாமா ஒரு சக்கரை துண்டை நீங்கள் ஒரு காஃபியில் போட்டதை வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த சக்கரை துண்டு வந்து நியூட்ரான் ஸ்டாரெல்லாம் ஆனதுன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இப்போது ஒரு இமயமலை அளவுக்கு அந்த காஃபியில் மாஸ் இருக்கு நியூட்ரான் ஸ்டாருக்கு வெளியில் பார்த்தோம்னா அது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும் இதோட கிராவிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டை கூட பெண்ட் பண்ணும் அப்புறம் ஒரு நியூட்ரான் ஸ்டாரோட சர்ஃபேஸ் ஒரு மில்லியன்லேருந்து ரெண்டு மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் இதை நம்ம சன்னு கூட கம்பேர் பண்ணணும் அப்
நம்ம உள்ள போக போக ரொம்ப கம்மியான அளவு புரோட்டான்ஸும் அதிகமான அளவு நெருங்கி இருக்க நியூட்ரான்ஸும் தான் பார்க்க முடியும் இன்னும் நம்ம உள்ள போய் பார்த்தோம்னா அப்படியே அந்த நியூட்ரான்ஸ்லாம் ரொம்ப பக்கத்தில் பக்கத்தில் நெருங்கி நெருங்கி இருக்கும் இன்னும் உள்ள போய் பார்த்தோம்னா ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்து ஒரு ஷீட் மாதிரியே மாறி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் நெருங்கி நெருங்கி இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான அளவு நியூட்ரான்ஸ் ஒரு ஸ்பெகட்டி மாதிரி அப்படியே இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஃபிசிசிஸ்ட் இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நியூக்ளியர் பாஸ்தான்னு சொல்லுவாங்க நியூக்ளியர் பாஸ்தா வந்து ரொம்ப அதிகமான டென்ஸ் கொண்டது இது வந்து உலகத்திலேயே ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மெட்டீரியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பேசிக்காக இதை பிரேக் பண்ணவே முடியாது இப்போ அந்த பாஸ்தாவை எடுத்து ஒரு சில சென்டிமீட்டருக்கு நம்ம ஒரு மவுண்டெயின் மாதிரி உருவாக்கணும்னா அந்த மவுண்டெயினோட மாஸ் வந்து நம்ம உலகத்தில் இருக்க எவரெஸ்ட்டை விட பல மடங்கு வெயிட் அதாவது மாஸ் கொண்டதாக இருக்கும் ஹிமாலயாஸை விட ரொம்ப மேசிவாக இருக்கும் அந்த நியூட்ரான் ஸ்டார்லேருந்து அந்த பாஸ்தாலேருந்து எடுத்து செஞ்ச சில சென்டிமீட்டரில் செஞ்ச அந்த மலை கடைசியாக நம்ம அந்த பாஸ்தாவுக்கு அப்புறம் குரோரை ரீச் பண்ணுறோம் நியூட்ரான் ஸ்டாரோட குரோர் எதால் ஆனதுன்னு இன்னும் சயின்டிஸ்டால் கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன்னா அது வந்து அங்கே ரொம்ப அதிகமாக ஸ்குவீஸ் ஆகிருக்கும் அங்கே வந்து அந்த நியூட்ரான்ஸ் வந்து நியூட்ரான்ஸில் இருக்க குவாக்ஸ் வந்து அப்படியே வெளியில் வந்து குவாக் குளுவானாக மா கூட மாறி இருக்கலாம் அந்த குவாக் குளுவான் பிளாஸ்மாவாக மாறலாம் அப்படி இல்லைன்னா சில குவாக்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரேஞ்ச் குவாக்காக மாறி அது வந்து ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான மேட்டர் அதை வந்து நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோவில் பேசுவோம் அப்படி இல்லைன்னா அது வந்து அப்படியே நியூட்ரான்ஸாக கூட இருக்கலாம் ரொம்ப பக்கத்தில் பக்கத்தில் நெருங்கி இருக்கிற கூட இருக்கலாம் இன்னும் சயின்டிஸ்ட் கூட இதை பற்றி சரியாக தெரிஞ்சுக்கல நியூட்ரான்ஸ்லாரோட கோரில் என்ன இருக்குன்னு இன்னும் யாருக்குமே தெரியாது ஓ இதுவே ரொம்ப ஒரு பயங்கரமாக இருந்துச்சுல கேட்குறக்கே ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குல்ல இன்னும் நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம நியூட்ரான் ஸ்டாரை விட்டு வெளியில் வந்து ஸ்பேஸ்லேருந்து அந்த நியூட்ரான் ஸ்டாரை பார்க்கலாம் நியூட்ரான் ஸ்டார் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகும்போது அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பின் அது வந்து ஒரு இப்போ எப்படி பூமி சுற்றுது அது மாதிரி நியூட்ரான் ஸ்டார்ஸும் சுற்றும் ஆனால் அது வந்து பூமியை விட ரொம்ப ரொம்ப வேகமாக சுற்றும் அது பூமி சுற்றுறதை விட பல மடங்கு வேகமாக சுற்றும் ஒரு கம்பாரிசனுக்கு சொல்லணும்னா ஒரு செகண்டில் அது வந்து இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட சுற்று போடும் ஒரு செகண்டில் அப்படியே இரநூறுக்கு மேலே சுற்று போடும் நம்மளாம் அங்கே இருந்தோம்னா தெரிச்சு போயிடும் இது எப்படி நம்ம சுற்றுறதை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா அதில் இருக்க அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஒரு பீம் ஆஃப் ரேடியோ வேவ்ஸை க்ரியேட் பண்ணும் இதை வச்சு தான் நியூட்ரான்ஸாக சுற்றுதுங்கிறதே ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்புறம் இதை வச்சு தான் மில்கி வே கலெக்சியில் எத்தனை நியூட்ரான்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சாங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் தான் உலகத்திலேயே ஸ்ட்ராங்கானது உலகத்திலேயே இதை பூமி கூட கம்பேர் பண்ணணும்னா பூமியை விட ஒன் குவான்டிலியன் அளவுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்கானது இது வந்து ஒரு நியூட்ரான் ஸ்டார் உருவானப்போ இருக்கும் இது வந்து நியூட்ரான் ஸ்டார்ஸ் வந்து அப்புறம் போக போக வேற மாதிரி மாறிடும் இப்படி அது வந்து காமாகிற வரைக்கும் இருக்கிறத வந்து மேக்னட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறமா தான் அதை வந்து நியூட்ரான் ஸ்டார்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு நியூட்ரான் ஸ்டார்ஸ் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும்போது அது ரெண்டும் கோலைட் ஆகும் அது ரெண்டும் சேரும் அதுக்கு வந்து ரொம்ப காலங்கள் ஆகும் பட் அது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ஒரு பிளாக் ஹோலே உருவாகும் இந்த ரெண்டு நியூட்ரான் ஸ்டாரும் சேரும்போது ஒரு பயங்கரமான கில்லோனோவாக உருவாகும் அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் தான் இந்த நேரத்தில் உள்ளுக்குள்ள என்ன நடக்கும்னா வந்து எதுவும் ஃபியூஷன் நடக்காது பட் வந்து அது வந்து ரீஅசம்பிள் ஆகும் இதுதான் உலகத்தில் இருக்க பல ஹெவி மெட்டீரியல்ஸ்க்கு ஆர்ஜினாக இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா கோல்டு யுரேனியம் பிளாட்டினம் இது போல் பல ஸோ இதுலேருந்து பார்த்தோம்னா ஒரு நியூட்ரான் ஸ்டார் மறுபடியும் திரும்பி சாக வேண்டியிருக்கு ஒரு பிளாக் ஹோல் உருவாக்குறதுக்காக இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு ஸ்டார் செத்தவொன்னே ஒரு பிளாக் ஹோலாக மாறுறது கிடையாது ஒரு ஸ்டாரோட கடைசி நிலை நியூட்ரான் ஸ்டார் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு நியூட்ரான் ஸ்டாரும் ஒரு நியூட்ரான் ஸ்டாரும் சேர்ந்து தான் ஒரு பிளாக் ஹோலாக மாறுது அப்போது ஒரு நட்சத்திரம் ரெண்டு தாட்டி சாக வேண்டியிருக்கு சாரி ரெண்டு நட்சத்திரம் ஒவ்வொரு தாட்டி சாக வேண்டியிருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு பிளாக் ஹோல் கிடைக்கிது நம்ம இப்போ பார்த்த மாதிரி நடக்காமல் சில கேசஸில் வேற மாதிரி நடக்குது இந்த கிராவிட்டி புல் அப்படியே ஏற்பட்டு ஏற்பட்டு ஒரு கிளவுடு மாதிரி ஆகி அப்படியே இன்னும் கிராவிட்டி புல் ஆகிட்டே இருக்குது இது வந்து ஸ்டார்ஸாக மாறுது அப்புறம் பிளானட்டாக மாறுது அதுக்கப்புறம் இந்த சைக்கிள் அப்படியே ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது இதுக்கு ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சோலார் சிஸ்டம் அப்புறம் நியூட்ரான் ஸ்டார் பார்த்திங்கன்னா அது நம்மளுக்கு முன்னாடியே வந்தது இன்னும் அங்கே இங்கேன்னு
அப்புறம் இதே மாதிரி வாவ் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்க நிறையா வீடியோஸை பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க இதே மாதிரி இன்னொரு ஆசமான வீடியோவில் உங்களை வந்து பார்க்குறது உங்களுக்கு டாட்டா பைபை சொல்லிட்டு போகிறோன்னா மோசஸ் அண்ட் நீங்கள் பார்த்தது ஃப